Oke, okay, selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue akan upload video yang sedikit berbeda dari yang biasanya gue upload. Kali ini gue mau upload uh, tips dan tricks untuk penggunaan GarageBand. Uh, baik untuk fitur-fitur dasar maupun fitur-fitur yang mungkin tersembunyi. Yang selama ini kita tahu bahwa fitur itu ada. Dan dengan harapan, dengan kita tahu fit, semua fiturnya ini... Uh, kita akan lebih mudah dalam melakukan pembuatan atau penyusunan aransemen lagu. Oke, okay, yang mau gue bahas kali ini adalah fitur autoplay. Fitur autoplay itu memungkinkan kita hanya uh, menyentuh satu kali untuk memainkan sebuah chord dengan sebuah pola tertentu yang berulang. Contohnya seperti ini. Ini pada alat musik gitar. play ini kita perlu menekan uh, dial yang ada di kanan atas ini kita tekan dan kita pilih dia ada satu dua tiga empat pilihan ya tiap pilihan itu bunyinya uh, bunyinya atau patternnya berbeda untuk walaupun untuk chord yang sama nomor satu cukup banyak variasinya tapi saya mikir serius nih cuma dikasih empat sama Apple sama GarageBand ternyata untuk setiap tipe yang ada di sini kita mempunyai mempunyai lagi tiga subtipe sehingga uh, totalnya kita memiliki empat kali tiga tipe atau uh, apa pattern untuk satu alat musik ada dua belas patternnya Gimana cara men, apa, mengaktifkan patternnya sampai uh, tiga pattern untuk satu tipe? Yaitu dengan multi touch. Saya contohkan sebagai berikut ya. Ini kalau kita sentuh dengan satu jari. Oke, okay. nah uh, pattern ini juga autoplay ini juga bisa kita gunakan pada alat musik keyboard. Pada alat musik keyboard, autoplay itu dibagi tiga ya, dibagi tiga cara penggunaan maksudnya. Jadi setiap chord pada layar ini. Setiap chord itu ada bagian yang atasnya saja, yang ada nama chordnya, ada bagian bawah yang tengah, ada bagian yang paling bawah yang uh, terpisah dari yang lainnya. Nah, sebetulnya bagian yang paling bawah ini, ini adalah bass atau tangan kirinya dari piano atau keyboard. Sementara yang tengah adalah tangan kanan atau chordnya dari si keyboard. Lalu yang atas itu uh, untuk menggunakan bass dan uh, chord, itu tangan kiri dan kanannya bersamaan. Jadi kita cukup sekali. Nah, khusus untuk multi-touch di uh, autoplay ini, yang kita bisa gunakan hanyalah di bagian tengahnya saja, itu di bagian chordnya saja. Ini contohnya kalau kita gunakan satu jari. jari tiga jari oke okay, demikian untuk tips and tricks kali ini 
Semoga bisa berguna dan dapat membantu rekan-rekan dalam membuat atau menyusun aransemen sebuah lagu. Sampai ketemu lagi, terima kasih.